Esse é o ThinkPad da Lenovo. Mas não é sobre ele o vídeo, é sobre esse ThinkPhone aqui da Lenovo, que na verdade é da Motorola. Mas que você acabou de ver a embalagem, é para ser a experiência de um ThinkPad só que no celular. Só que para quem já deu o ThinkPad é sensacional. Olha que louco, ThinkPhone by Motorola. Isso aqui ou é extremamente normal, tipo um Motorola com um zão, com uma cara um pouquinho diferenciada, ou é incrível pra caramba. Então a gente vai abrir porque tá mal no meio do com esse produto. Olha uma decepção, vai uma surpresa gigantesca, bora. Olha só a identidade visual ThinkPad aqui. <risos> Mais um botão que liga. Tá aqui embaixo, do outro lado. Olha só. <risos> Mas bora ver o que veio na caixa junto com ele. Vocês viram que de fato o um unboxing, de fato tinha o que tirar da caixa. Então, que interessante, muito bom. Ter vindo fone, ter vindo carregador. E um detalhe, viu? Durante o unboxing, vocês viram aqui que tanto tá escrito ThinkPhone com essa identidade visual de cara de ThinkPad, quanto que o carregador, nossa senhora, olha o tamanho disto. 89 watts ou 68 watts? <risos> É muito bom, né? É muito bom essa dúvida, né? Mas, peraí, são 60... Não, não, não. Se eu virar desse lado, ele carrega mais rápido. Obviamente. <risos> é a divisão da Motorola. Já faz um tempo que é assim, né? Ele carrega em estágios de 5 volts, 9 volts, 15 volts, 20 volts. Ou, o mais rápido de todos, que é 11 volts a 6.2 ampere. Pra quem não entendeu, ele realmente é 68 watts. Então, cara, é muito bom. É um baita carregador. Sem brincadeira, tanto é que eu percebi isso pelo cabo dele. Tamanho desse cabo. Não, sério. Bicho, parece um cabo de tomada. Vocês não têm noção da espessura disso aqui. Que, pra quem não sabe, são três coisas necessárias para o carregamento rápido. Uma cebola dessa aqui, ligada na tomada. Um monstro desse. E um cabo que também suporte carregamento rápido. E no caso, é um senhor cabo. Esse cabo é bem, bem, bem diferenciado. Não me estou brincando. Então, a primeira impressão está boa. Já sei que eu vou me decepcionar com uma coisa, mas eu também tenho que gostar de uma coisa. Porque assim, isso aqui que veio junto, não tem mais vim em nenhum aparelho, que é fone de ouvido. E eu considero correto que venha um foninho, sim, acho legal. Só que eu vi que ele é um fone e... Intraricular, então eu não gosto. Você tem dinheiro de gostar do que você quiser. E eu não gosto de fone intraricular, acho muito agressivo. Então deixa aí nos comentários, porque eu já vi que esse time é meio a meio de pessoas que preferem intraauricular de enfiar dentro das orelhas mesmo, versus a outra metade que não gosta. Nunca vi um consenso sobre esse assunto. Eu já disse, minha preferência é que não seja intraricular, me machuca bastante e é isso. A gente testa, ué. Why not? Esse fone aqui, ele é bem mais comum, tá? E esse carregador aqui, eu achei super ultra mega premium. Adorável mesmo, de verdade. Esse fone aqui, ele é mais comum. Ele é tal como outros fones Motorola que a gente já fez unboxing. Cabo normal. E uma coisa, esse fone é USB tipo C. Ou seja, não há desculpa para não mandar o fone porque ela não tem entrada de fone. Opa! Opa! Como é que é mesmo? Não tem entrada de fone, ué? Estranho, porque isso aqui é uma ideia de fone. Esse tá o fone sim. Tem capa caramba nessa mesa aqui. É capa, capa, capa. Isso é bom, quer dizer que veio coisa na caixa. Pode mandar mais, a gente adora brinde. Brasileiro adora brinde. Quanto que foi? Qual que é o preço de lançamento? Gente, não foi brinde, você pagou por essas coisas na caixa. Então tem que vir sim. Tem uma curiosidade sobre esse telefone que ele é diferenciado. Ele não é comum. Ele vem com manual. Todos eles vêm com manual. Mas observe esse manual com mais atenção. O que, que eu pensei quando eu vi esse manualzinho? Hum, vai ter algo sobre... Sobre o botão vermelho que tá bem aqui. Conheça seu ThinkPhone by Motorola. Sensor de proximidade, alto-falante, câmera frontal e nada sobre o botão vermelho. Não tem nada. Nada. É aqui que tipo essa informação, caramba. É uma coisa mais que você fala, caralho, o que, que esse botão faz? Quem já teve Motorola já imagina o que esse botão faça, mas quem é novato vai olhar e falar, eu não entendi. Ah, eu vou mostrar, vamos lá. Viram? 
Vocês entendem como é legal? É muito legal pra largar isso fora da apresentação. Pra mim, é o maior destaque dele. Devia vir logo de cara. Esse celular tem um botão extra, assim como outros Motorola já tiveram. Agora é o momento de você escolher qual atividade que você vai fazer. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui no botão vermelho. Vou dar um toque nele e ele já inicia o cronômetro. Outro toque ele pausa. Mais um toque ele continua. E eu posso colocar qualquer outra função praticamente. Eu coloquei o cronômetro só de exemplo, tá? Você pode configurar como você quiser. Como a gente acabou de ver, se chama atalho do botão vermelho porque literalmente não tem uma função específica. É teu. Você faz o que você quiser. Sou a favor de celulares terem chaves físicas porque facilita o uso. Você tá mexendo em qualquer coisa. Não sei por que diabos você precisaria de um cronômetro urgente, mas clicou, ele já tá valendo. Isso é muito legal. E ele respeitou o cronômetro anterior, vocês viram? Ele pausou, ele não capotou ele. Por que que isso funciona assim? Se você segurar no relógio, você vai ver que tem alguns atalhos aqui. Esses atalhos que ele tá utilizando. Criar um novo alarme, criar um novo timer, iniciar o cronômetro. É isso. Esses atalhos que você pressiona e segura, que você atribui para cá. Então quando eu clico aqui, é aquele atalho do cronômetro que ele ativou. Ou seja, qualquer aplicativo que você tenha instalado... E tem esses atalhinhos muito bons, você pode colocar aqui. Você instalou o Google Keep, você quer colocar atalho para você fazer rapidamente um lembrete? Põe aqui. Eu vou até mostrar como que tá a configuração do botão aqui, ó, para vocês. Ele deixa bem claro isso. Aqui vocês podem ver que é só eu selecionar a configuração. E ele abre uma lista de todos os programas instalados. E ele mostra aqueles atalhos. Vocês podem notar que eles são os do sistema e os dos aplicativos por causa disso. Ó, no Agenda... Ele tem um atalho para lembrete, um atalho para um novo evento. E isso aqui é quando você toca segura no símbolo do Agenda. Lá embaixo no Chrome, ele pode já abrir uma nova guia. Então tudo que você instalar e tem esses atalhinhos e você já usa os atalhinhos, você pode jogar para o botão um atalho. Então uma nota rápida de voz, iniciar o gravador. Isso aqui é o que está pré-instalado nele do Google. Então isso ele já começa assim. Ele vai ter os seus atalhos dos seus apps. Isso é muito legal. Não é justificativa para o aparelho existir, mas eu queria que todo aparelho da Motorola tivesse isso, porque isso é legal pra caramba. E uma outra coisa, por padrão, ThinkPhone, com essa marca de ThinkPad aqui, quer dizer que ele tem alguma compatibilidade a mais com o Notebook. Esse botão é uma homenagem aos Notebooks com esse botão. E quando você aperta duas vezes, ele faz isso aqui, ó. Isso aqui é o Ready4. Ready4 é a conexão desse aparelho com o seu computador, ou transformar esse aparelho num computador. A ideia é que você escolhe o modo Ready for PC ou Tablet, Ready for TV na tela. Se você segurar o botão vermelho, ele abre a configuração. E aqui, pressione duas vezes para fazer o streaming do app, explorador de arquivos, espelhar telefone, webcam, exato. Você pode usar o celular para essas coisas. E teoricamente é só apertar o botão. Isso já era possível em outro Motorola? Sim. Faz alguma diferença o botão? Não. Mas é legal ter. Então, isso aqui nada mais é do que um topo de linha Motorola. Ou seja, Lenovo. Mas com a identidade visual dos ThinkPads. Com um botão extra para você colocar atalhos. Ou seja... Esse telefone, ele não faz os Moto G100, G200, Edge e tudo mais deixarem de fazer sentido. Ele acrescenta uma versão renovada de celular na sua linha, com um visual diferente, com um atalho rápido. E agora vem a questão, né? Se este celular é um bom topo de linha ou não, né? A identidade visual dele é bem interessante, pelo menos, vai. Primeiro contato, a primeira impressão para o aparelho é boa. E eu não testei o fone como eu falei que ia testar para você, então vamos ver. Bora ver o que o bicho se propõe. Olha, eu acabei de ouvir, e assim, este som está extremamente básico, mas entendo o que eu estou dizendo, extremamente básico. Não é compatível em nada com o nível desse aparelho, porque esse aparelho é para ser topaço de linha. Esse fone não é topaço de linha, ele é entrada, 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 entrada mesmo. Então assim, nossa edição me dá uma olhadinha no site do canal Tech tem o preço de lançamento dele na matéria dele surgindo. Por quanto que ele tá no Brasil. E tá aí o print pra vocês. Eu acho que o fone é bem básico. Só que entro naquilo de que não vem mais fone com os aparelhos. E aí, é melhor vir um fone ultra mega simples, que é esse aqui. Esse é o fone ultra mega simples. 
ouvir fone nenhum. Que tá tudo muito caro? O celular tá muito caro no Brasil. Todos eles. Absolutamente todos eles. Então é aquela questão, você prefere que venha um fone básico, mesmo que não faça nenhum sentido com o preço do aparelho? É complexa a discussão. Deixa aí nos comentários, por gentileza, você usaria? Enfim. Eu sou a favor do fone ser muito bom e vir junto, ou então em não vir ter um desconto, mas quanto que é o desconto baseado nesse preço de lançamento, saca? Eu não tenho essa resposta. Agora, isso aqui, ah, isso aqui tá certo. Já que você vai pagar caro no aparelho, isso aqui, ó, tem que, tem que vir. Hum, turbo Power Conectado. Sobre a bateria, por exemplo, que está carregando, vai aparecer na tela que do lado nossa edição vai colocar para vocês os detalhes sobre a bateria dele. Pausa o vídeo se você quiser ver mais. Para você que quer saber sobre memória processador, você vai colocar aqui do lado viu, para vocês todas as informações. Dá um pause para você ler com calma se tiver curioso. Preço de lançamento, você já viu, estava no site. E aqui tem outras informações também que pode ser interessante para você que está procurando mais dados. Só para você não sair de outras vezes de unboxing. Afinal, no unboxing, a gente tem a primeira impressão, o primeiro contato, ver o que vem na caixa e dar uma olhadinha para ver o que veio e tudo mais. Então deixa aqui nos comentários quem você quer saber desse aparelho. O pessoal até comentou de dar uma olhadinha no Ready For, o que, que muda, o fato desse botão ser dedicado para isso. Você dá dois cliques e ele abrir o modo de apps ativos aqui para ele jogar para o PC. Ó. Essa é a questão. Isso aqui é relevante? Muda o seu dia? Ao ponto de o celular abrir uma nova estratégia sua de caramba. Eu tô trabalhando no PC, dei dois cliques aqui, eu mando o meu aplicativo de lá pra cá, de cá pra lá. Ou seja, você tem uma integração muito mais focada no quê? No laptop barra notebook, com seu Think Phone. Você pode não estar tá usando o ThinkPad, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Baseado nesse design, tá voltado pra quem é notebookero, com o celular, topo de linha da Motorola, com carregador Power. Com as especificações que você viu, bem aqui do lado, vai aparecer um peixe. Obrigado, adição. Daí, o objetivo agora é saber o que, que você pensa deste item. Faz sentido lançar um celular com essa integração com o notebook como foco? Ou esse daqui é só para ser mais um topo de linha, bonitinho de um outro jeito? Conta pra gente nos comentários tudo isso, por gentileza. E inscreva-se se você não for inscrito para ver a continuação. A gente vai falar mais desse aparelho aqui no canal, viu? Vejo vocês no próximo vídeo do canal Tech. E o um detalhe, a gente também vai escrever sobre esse aparelho aqui. Então já deixa um salve pro pessoal do site do canaltech.com.br que também escreve sobre esses itens. E eles vão pegar isso aqui para teste agora. Vou ficar um tempo com ele. E daí, quando eles devolverem aí pra gente aqui no vídeo, a gente grava mais coisas pra vocês. Vejo vocês lá.